Ja, ich komme gerade aus Frankfurt und jetzt geht es gleich über München nach Bangkok. Der 350 macht unglaublich viel Spaß. Dieses Flugzeug zu fliegen, es ist eines der neuesten Flugzeuge auf dem Markt. Zehn Minuten vor Einflug in den iranischen Luftraum müssen wir den Militärfluglotsen rufen. Das darf man nicht übersehen als Pilot. Es ist schon wirklich ein Privileg, hier oben zu sitzen. Ja, das ist einer der geheimen Räume hier in diesem Flieger. Jetzt gibt es Cannelloni und Lachs. Ein bisschen Turbulenzen. Es wackelt ein bisschen. Ich glaube, da warten wir mal lieber noch ein bisschen. Der <lacht> 400 Kilometer von Frankfurt entfernt ist Deutschlands zweitgrößter Flughafen, München. So groß wie 2270 Fußballfelder. Frankfurt hat 800 mehr. <lacht> ist auch egal. Jungi Joost ist A350-Pilot. Frankfurt ist seine Heimat, München sein Arbeitsplatz. Damit ist er in guter Gesellschaft. Man kann mal schätzen, dass gut die Hälfte der Lufthansa Crews doch schon woanders wohnen. Und je nachdem, dann mit dem Auto oder mit dem Flieger anreisen, ja, gibt es ein bisschen weiter. Ich denke, wie viele Hamburg-Stadtler, Berlin. Ich starte jetzt von Frankfurt nach München. Ist vom, auf, vom Aufwand noch ganz in Ordnung. Ein Umzug nach Bayern? Nein, danke. Er ist Hesse und das bleibt so. Jungi Joost fliegt oft nach Thailand. Mehr als der aktuelle König des Staates, könnte man meinen. Viele Monate im Jahr verweilt Rama der Zehnte in Bayern. Diese Boeing 737 gehört ihm. Mittlerweile wohl zu klein für seine Hoheit. Angeblich gönnt er sich jetzt eine Triple Seven für läppische 375 Millionen Dollar. Das Ziel für den Erstflug steht auch schon fest. Die Landeshauptstadt. Lufthansa Group beschäftigt in München 11.000 Mitarbeiter, der zweitgrößte Standort der Airline. Im Flight Operations Center ist Treffpunkt für Jungi Joost und seine Kollegen. Hey, hey. Na, cool. Ja, danke, danke, sehr. Wie, wie war es bei dir? Bist du im Flugzeug Ja, gekommen? eine Stunde. Ich habe es knapp gebraucht, gerade ah, okay. angekommen. Ich bin jetzt aus Wien angeschaltet. Das ist momentan etwas erschwert wegen Grenzübertritt. Es ist immer noch Covid ein Thema. Die Züge sind sehr voll. Also es ist momentan ein bisschen schwierig. Die Anreise war ungefähr fünf Stunden. Andreas Kneringer reist immer einen Tag vor Abflug nach München. Hier hat er ein kleines Apartment. Abgedatet. Treffen mit Kapitän Daniel Roth. Er ist für den Flug heute verantwortlich. Route, Wetter, Sprit, die Themen beim Briefing. Ja, ich bin heute der Pilot Monitoring. Das heißt, ich assistiere heute dem Daniel. Der Daniel fliegt uns äh, nach Bangkok und ich sitze vorne rechts und äh, arbeite zu sozusagen. Ich übernehme den Funk und äh, bediene die Landeklappen, äh, das Fahrwerk und assistiere sozusagen dem Daniel. Ja, es ist äh, das erste Mal, dass wir seit langer, langer Zeit wieder aus äh, München nach Bangkok fliegen. Wir machen heute Abend den ersten Flug. Die Kollegen, die den Flieger in Bangkok übernehmen, sind gestern noch über Frankfurt geflogen. Ja, und ab heute, wie gesagt, fliegen wir es wieder aus München heraus. Die vergangenen zwei Jahre konnte Junge Joost mit seinem Traumflieger in Frankfurt abheben. Der 33-Jährige wohnt nur 20 Minuten entfernt vom Flughafen. Seine Kollegen mussten nach Hessen pendeln, aus Wien und München. Während der Corona-Krise waren acht A350-Flieger in Frankfurt und neun in München stationiert. Alle Maschinen sind jetzt wieder in Bayern. Nun muss Junge Joost pendeln. Es hat schon auch Spaß gemacht, aus Frankfurt zu fliegen. Ich komme eigentlich auch aus der Gegend. Ich bin in Ingelheim groß geworden. Also von daher war das schon auch schön, mal wieder aus Frankfurt zu fliegen. Aber da ich jetzt hier lebe, ist es natürlich schöner, wieder von München zu fliegen. Ein 
Daniel Roth ist einer der ersten A350-Piloten in Deutschland. Seit 2017 fliegt der Konzern mit diesem Airbus. München, Bangkok. Flugzeit 10 Stunden 25 Minuten. Über die Planung der Route müssen sich die Piloten keine Gedanken machen. Flugberechnung macht unser Dispatch für uns. Das ist ein Büro, das die Flugplanung macht. Die haben genaue Daten, wie viel Sprit verbraucht wird. Und das ist erstaunlich. Die treffen die Flugzeit auf die Minute genau. Und auch den Treibstoffverbrauch können sie sehr, sehr genau vorhersagen. Das Besondere auf dem Flug heute, die Route geht an den meisten Krisenländern dieser Welt vorbei. Die Piloten müssen viele Vorschriften beachten. Nach einer Stunde ist das Briefing beendet. Sie treffen die Flugbegleiter. So, da sind wir. Hallo, Daniel. <lacht> Hallo, Daniel. Eine Pörserette und ein Pörser. Sechs Stewardessen und zwei Stewards. Ihr Lieben, äh, wir machen heute seit langer, langer Zeit den ersten Flug von München nach Bangkok. Wir erwarten hervorragendes Wetter in Bangkok und unterwegs haben wir eigentlich auch nichts Besonderes da. In der Gegend von Afghanistan, da könnte es mal so ein bisschen wackeln, da kreuzen wir mal einen Jetstream. Ansonsten würde ich sagen, wenn keiner mehr irgendwelche Fragen hat, fahren wir raus. Die Crew ist aus Barcelona, Köln, Düsseldorf und Hamburg angereist. Nur knapp die Hälfte wohnt in der Nähe von München. Von der Basis zur Maschine braucht der Bus zehn Minuten. Während der Fahrt erhalten die Piloten Daten über den aktuellen Zustand ihres Fliegers. Ja, wir haben jetzt ein neues System hier, eine Application, wo wir sehen können, wie weit der vor dem Prozess, der Beladeprozess vorangeschritten ist, sodass man einfach, wir auch als Piloten wissen, ob der Flieger gerade sozusagen im Timeslot ist oder nicht. Das ist jetzt diese App, da kann man sehen, wie viele Koffer schon verladen wurden und wie viele Gäste eingecheckt haben. Dieser A350 hat 293 Sitzplätze. Ein Purser und sieben Flugbegleiter. Das wäre das absolute gesetzliche Minimum auf diesem Flieger. Für die Langstrecke nach Bangkok heute hat die Airline zwei Purser und acht Flugbegleiter eingesetzt. Vier Tage sind sie jetzt unterwegs. Die drei Piloten sind für diesen Flug Vorschrift. Erster wichtiger Job im Cockpit, der Sicherheitscheck. Übernimmt Co-Pilot Junge Just. So testen wir die Feuerlöscher von den Triebwerken und von der Hilfsturbine. Anschließend kontrollieren die Piloten die Computersysteme und geben die Flugdaten ein, wie zum Beispiel die Flugroute. Ich denke, wir brauchen gut so fünf bis zehn Minuten, dann haben wir eigentlich alles drin. 140.000 Liter Kerosin passen in die Tanks der A350. Nach Bangkok reichen 85.000 Liter, sagt der Kapitän. Wir haben hier einen Spritverbrauch im Schnitt von etwa 5,4 Tonnen pro Stunde. Das klingt sehr viel, wenn man es mal umrechnet pro Kopf, der hier hinten als Gast drin sitzt, kommen wir auf ein bisschen über 2 Liter pro 100 Kilometer. Und das Ganze mit einer Geschwindigkeit von fast 900 Stundenkilometer. Der A350 könnte mehr als 17 Stunden nonstop fliegen. Weltrekord. Und was ist sein Job? Ich bin heute die Verstärkung. Wir sind eine sogenannte verstärkte Flight Crew, das heißt zu dritt. Was normalerweise kann man das Flugzeug auch zu zweit fliegen. Aber weil wir so lange fliegen und durch die Nacht müssen wir ein mehr sein. Und das bin ich quasi. Das heißt, ich werde dann jeweils einen ablösen im Reiseflug. Ob sie heute pünktlich starten? Jungi Joost hat Zweifel. Passagiere fehlen. Hast du es bekommen? Ja, wir haben gerade die Info vom Gate bekommen, dass wir Anschlussgäste aus London haben. Das sind recht äh, viele sogar, ich glaube 13 bis 15 Gäste, die verspätet in München ankommen, dann mit uns nach Bangkok wollen. Und die 13 Gäste, auf die werden wir dann natürlich warten. Da werden wir jetzt ein bisschen später heute. ist natürlich schade beim Erstflug, wenn wir zu spät ist ein bisschen, aber auf die 13 Gäste wollen wir natürlich warten. Terry Jung ist Pasaret, verantwortliche Flugbegleiterin. Sie und ihre Kollegen haben alle Hände voll zu tun, bevor die Passagiere kommen. Ja, wir richten jetzt die Welcome Drinks erstmal her. Ich verteile jetzt gerade die Essen, dass das vorne und hinten gleichmäßig aufgeteilt ist. Und da haben wir jeweils zur Auswahl also drei ähm, Vorspeisen oder drei Hauptgerichte. Attention, attention, meine Liebe. 600 Essen verstauen sie in den drei Bordküchen. Jeder Gast erhält eine Speisekarte. Es folgt der Menücheck. Also, sonst gebratenes Rinderchen. 
Ungarischen Pasta. Gebackener Seebarsch mit Baby Broccolini und Kürbis. Passt. Genau. Altes Thai Gemüse Tofu Curry Bok Choi. Tag gut aus. Wunderbar. Großer Sicherheitscheck auch in der Kabine. Schwimmweste, Kopfhörer, alles vollständig. Und wo es sein soll? Seit sechs Jahren fliegt Terry Jung. Ja, für mich stand so zur Auswahl entweder Polizistin oder Flugbegleiterin. Wahrscheinlich dieser Hang zur Uniform, ich weiß es nicht. Und ja, da hatten meine Eltern damals gesagt, ähm, nee, mach das mal mit der Flugbegleiterei nicht. Ähm, also mit dem Fliegen nicht, machen wir lieber was ordentliches mit der Polizei. Und dann war ich aber damals tatsächlich auch noch zu jung für die Polizei und habe dann nochmal eine Handwerkslehre zwischendurch gemacht mit Derzeitverkürzung. Und da war ich auch noch in meinem Ausland, in Italien drei Jahre und kam dann zurück, habe halt dann eben das Kind bekommen und bin über Umwege dann im Einzelhandel im Büro gelandet und dachte mir dann eines Tages, nee, ich muss jetzt doch nochmal was machen, was mir Spaß macht. <lacht> Noch ein wichtiger Check vor dem Start. Jungi Joost kontrolliert die Maschine außen auf mögliche Schäden. Es gibt da so einen Flow, nennen wir das, wie man hier am besten rumgeht, sodass man auch jede Ecke des Fliegers denn sich anguckt. Und hier fangen wir an. Jetzt schauen wir uns die Static Ports an. Die sind für die Höhe des Flugzeugs und auch für die Geschwindigkeit zur Messung extrem wichtig. Warum ist er Pilot geworden? Ja, Pilot war für mich im USA-Austausch. Dort bin ich aber mit einem sogenannten Crop Duster mal durch Oregon geflogen. Und dort bin ich drei, vier Mal geflogen. Und da habe ich einmal gedacht, das wär's, das können wir machen. Und zum Glück hat das alles geklappt. Jetzt fliegt er das modernste Flugzeug der Welt. 67 Meter lang, 17 Meter hoch und 65 Meter breit. So groß wie, genau, der kleinstmögliche Fußballplatz. In München haben wir mehr die großen Städte, würde ich sagen, die Metropolen. In Frankfurt gibt es viel mehr Exoten. Das ist Geschmackssache. Der eine fliegt gerne in diese exotischen Ziele. Ich mag gern die Metropolen. Was sind das für Metropolen, die du magst? Metropolen, ich bin sehr gerne in Los Angeles. Ich bin natürlich sehr gerne in Seoul. Aber auch jetzt Bangkok ist natürlich ein absolutes Highlight im Streckennetz. Du kommst aus Seoul, ne? Genau, die Mutter kommt aus Seoul. Wir sind in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen. Ich bin aufgewachsen in Hamburg, wohne jetzt in Frankfurt. Und äh, Shuttle für den 350 auch, unter anderem nach München. Nach seiner Ausbildung fliegt er Airbus A320. Zwei Jahre später schon Langstrecke mit A340 und A330. Und jetzt seinen Traumflieger. Der Airbus 350 ist einer der ersten Flieger, der diese schwarzen Fenster hatte. Es hat sich so ein bisschen jetzt als Trend angeführt. Auch in anderen Flugzeugen sieht man zum Teil die schwarzen Fenster. Es sieht moderner aus, es sieht ein bisschen cooler aus. Und er hat auch deswegen den Spitznamen Waschbär bekommen. Der Flieger außen, perfekt. Die Maschine ist erst drei Jahre alt. Das Boarding beginnt, die Passagiere steigen in den Waschbären. 191 in der Economy Class, 17 in der Premium. Hi, good evening. Hello. Und 48 in der Business. Da fließt bereits der Champagner. Ja, ja, die erste ist schon leer. Der Flieger ist fast ausgebucht. Fehlen nur noch die 15 Gäste aus London, sagt Chefpurser Guy de Waal. Schaffen Sie es noch, pünktlich abzuheben? Ein bisschen spät. 20 Minuten später. Sie sind an Bord, die Passagiere aus England. Sogar die neue App der Piloten meldet das schon. Ja. Jetzt sind alle da. Da kann man sehen. 261 und 261. Completed. So, vielen Dank. Einen schönen guten Abend, verehrte Gäste, Herr Kapitän. Mein Name ist Daniel Kurt. Im Namen der gesamten Satzung herzlich willkommen an Bord unseres Airbus A350 auf dem Weg nach Bangkok. Machen Sie schon mal bequem bei uns an Bord und genießen Sie später den Service unserer schon mal Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen jetzt noch ein paar Minuten für die letzten Vorbereitungen und werden 
uns dann auf den Weg machen. Weitere Informationen dann während des Reiseflugs. Cabin Crew, all doors in flight. Wünschen uh, Lufthansa 772, request pushback. Schönen guten Abend, Lufthansa 772, pushback face, der Außenflug. Parking Break? Auf. Mobile? Auf. Die Forster Checklist complete. Der Münchner Flughafen ist 30 Jahre alt. Piloten schätzen ihn wegen seiner Größe. Ich würde sagen, was einfacher ist, ist in München auf jeden Fall das Rollen, weil wir einfach viel mehr Platz haben. Wir sehen hier drei parallel Taxiways, die Rollzeiten sind kurz. Zu rollen ist es auf jeden Fall einfacher in München. Und rechts drauf frei. 23 Uhr. Mit 15 Minuten Verspätung lenkt Kapitän Daniel Roth den Airbus A350 Richtung Startbahn. Vorbei am Tower. Guten Abend, 3, 4, Sierra, Bravo 2, Exit Ready, Information Data. Sierra and Bravo 2, Runway 08 Right, Lufthansa 72, Report Ready. Die Maschine des thailändischen Königs. Und neue A350-Flieger. Lothar 772, 127-9055, guten Nacht. Junge Joost funkt mit den Fluglotsen. München 7, Lufthansa 772, 3500. Lufthansa 772, out of uh, 80, free speed. Abmelden und im neuen Luftraum anmelden und die Instrumente kontrollieren. Das sind die Aufgaben des Co-Piloten bis Bangkok. Kapitän Daniel Roth überlässt das Fliegen ab jetzt dem Autopiloten. Es gibt noch kein Passagierflugzeug, was automatisch starten kann. Das machen wir natürlich von Hand. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, ist es eine langweilige Abflugroute, wenn es einfach nur geradeaus geht. Mein Gott, das kann der Autopilot besser als wir. Aber wenn es ein bisschen was, sag ich mal, Interessanteres ist mit Kurven oder mit einer besonderen Aussicht oder sowas, dann fliegt man natürlich gerne auch länger von Hand. Und man kann eigentlich so sagen, die, die ersten 10, 15 Minuten fliegt man von Hand und dann nimmt man den Autopiloten. Die Piloten überlassen nichts dem Zufall. Auch die Pausen sind genau geplant. Das ist der sogenannte Pausenzettel. 21.30 Uhr bis 0.30 Uhr in der UTC-Zeit habe ich jetzt die erste Pause und kann mich jetzt gleich ins Bett legen. Eine Stunde nach dem Start, irgendwo zwischen Österreich und Ungarn, ist der erste Pilotenwechsel. Danke, danke, danke. Jungi Joost bleiben drei Stunden zum Erholen. Ja, das ist einer der äh, geheimen Räume hier in diesem Flieger. Okay. Ist sozusagen direkt hinterm Cockpit. Da ist das Kures für uns Piloten. Wir haben da zwei Becken. Und dann gehen wir mal rein zusammen. Ja, also wir haben ja erstmal so einen kleinen Stuhl, da kann man sich auch ausruhen, wenn man jetzt nicht direkt schlafen möchte. Auch sehr komfortabel und äh, wie ruhig es sich auch einfach ist. Das ist ja wirklich ein der wirklichen Vorteil des 350, das ist ein extrem ruhiger Flieger. Der Schlafraum für die Piloten ist direkt über der Bordküche mit dem Shampoos. Schon die fünfte Flasche für die Business. Und wenn man dann schlafen möchte, dann haben wir auf dem 350 sehr komfortabel sogar zwei Betten links und rechts. 
könnten theoretisch zwei Piloten ruhen. Bei uns jetzt zu dritt hat immer einer nur Pause. Ich gehöre zu denen, die eigentlich ganz gut schlafen können an Bord. Ja dann. Gute Nacht, Nacht guten Flug. Für junge Jos gibt es eine Mütze voll Schlaf, für die Piloten ein Becher voll Kaffee. Auch die Flugbegleiter haben ihren Ruheraum hinten im Flieger in diesen Gepäckfächern. Gucken uns gerne an. <lacht> Sagt Pörsaret Terry Jung. Auch die Flugbegleiter müssen sich an einen Pausenplan halten. So, das sind dann praktisch diese Schlafkojen. Also es ist eigentlich nur ein Gepäckfach, es ist ja eng, aber zum Schlafen reicht es dann hier. Ja. Fachbezeichnung Crew Rest. Nichts für Menschen mit Platzangst. Also das hier ist definitiv schon das kleinste von allen, die ich kenne. Auf dem 380 war es natürlich gigantisch groß. Ja. Und auch auf dem 340, 600 war das ja auch im unter, unteren Deck. Und, ja. Kann man hier schlafen? Hier kann man schlafen, ja. Wenn man keine Schlafprobleme hat, dann ja. Wackelt schon, wird man in den Schlaf geschaukelt. <lacht> Zu wie viel liegt ihr dann hier manchmal? Also wenn wir eine volle Besetzung sind, dann sind es dann schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Das größte Bett ist gegenüber. Und wer schläft da? Der Pörser. <lacht> nee, wirklich? Ja. Jeder in der Crew bekommt sein Bett zugeteilt. Doch die breiteste Koje bleibt stets für den Chef reserviert. Zurück zur Bordküche hinterm Cockpit. Zeit fürs Abendessen. Jetzt gibt's Cannelloni und Lachs. Der Fluggast in der Business Class kann wählen zwischen drei Vorspeisen und drei Hauptgängen. In der Echo gibt es zwei Menüs zur Auswahl. Das Cockpit bekommt, was übrig bleibt. Allerdings sollten Pilot und Co-Pilot nie das gleiche essen. Es ist halt entweder so, dass wir was anderes essen oder zumindest zeitlich versetzt dann, wenn, wenn jetzt zum Beispiel nur das gleiche Essen über ist. Das ist so die Regel. Das soll eine Lebensmittelvergiftung äh, verhindern oder, oder halt ausschließen. Wir machen Reste essen im Prinzip. Ja. Oder wir haben halt die Möglichkeit zusätzlich äh, eigenes Essen zu bestellen. Das müssen wir aber dann bezahlen. Elf Kilometer über Rumänien. Der Service heute ein Balanceakt. Alles andere als leicht. Wir sind ja Balenzen. Es wackelt ein bisschen. Ich glaube, da warten wir mal lieber noch ein bisschen. Oh je, der gute Shampoos. Doch da müssen Sie jetzt durch. Der Purser hat Infos vom Kapitän. So 15 Minuten kann es andauern. Ach, wir ja, aber trotzdem schauen. so weiter? Ja, wir müssen jetzt schauen. Wenn es jetzt so bleibt oder teilweise etwas schlimmer wird, dann müssen wir unterbrechen. Computer im Cockpit können Turbulenzen vorhersagen. So können die Piloten, Crews und Passagiere rechtzeitig informieren. Da haben wir jetzt gerade eine hinter uns gebracht, die wird jetzt natürlich ausgeblendet. Da vorne kommt dann nochmal eine kleine Ecke, wo es vielleicht wieder ein bisschen wackelt. Also von daher sind wir nicht ganz unvorbereitet. Aber wie stark es genau ist, wissen wir auch erst, wenn wir drin sind. Daniel Roth könnte den Turbulenzen ausweichen. Dafür braucht er die Erlaubnis der Lotsen aus dem Land, das sie gerade überfliegen. Doch die haben heute keine Alternative. Turbulenzen sind Luftverwirbelung. Es ist also nichts Dramatisches, aber es ist, es, die Luft ist in Bewegung und überträgt sich natürlich aufs Flugzeug. Es ist im Prinzip nichts anderes, wie mit dem Auto über einen schlechten äh, Feldweg fahren. Also da passiert nichts, es gibt auch keine Luftlöcher, das sind wie gesagt, das sind Luftströmungen, die auf der einen, die, die wirklich verwirbelt sind und da fliegen wir halt einfach quer durch. Daniel Roth ist seit 35 Jahren Kapitän. Die Liebe zur Fliegerei kam mit einer Vollbremsung. Mein allererster Flug überhaupt war ein Flug von Zürich nach Frankfurt äh, mit der Lufthansa und der begann gleich mit dem Startabbruch. Und das hat mich dann schon irgendwie, ich war damals 12 oder 13, und es hat mich dann schon irgendwie beeindruckt. Und ab da war irgendwie auch dieser Wunsch, da Pilot zu werden. Er ist Boeing 727 geflogen, Airbus A300, 310, 320 und 340. Auf dem A350 ist er Ausbilder und Testpilot. Da sind wir in München vier oder fünf Kapitäne und eine entsprechende Anzahl von Co-Piloten, die dazu speziell ausgebildet worden sind, zum Großteil auch direkt von Airbus ausgebildet worden sind. Also auch ein 
eine gewisse Zusatzausbildung noch mal dazu gemacht. Der Flug nach Bangkok. Kaum eine Route führt an so vielen Krisenländern vorbei. Hier rot markiert, sagt Andreas Kneringer. Da sind wir jetzt die Ukraine, das ukrainische Fluggebiet. Wir sind jetzt da drinnen und da wäre die Ukraine das rote Gebiet. Das ist jetzt von der Entfernung her ungefähr 40 nautische Meilen. Das sind ungefähr 70 Kilometer auf unserer linken Seite. Der Luftraum über Russland und der Ukraine ist gesperrt. Das waren wichtige Abkürzungen nach Asien. Die Umwege machen die Flüge jetzt länger. Man kann ungefähr sagen, die Japanstrecke verlängert sich um eine Stunde 30, so ganz grob. Das ist schon deutlich mehr natürlich. Das ist dann auch mit der Arbeitszeit von uns Piloten kann es dazu führen, dass wir zu viert unterwegs sind statt zu dritt. Also die Auswirkungen sind schon massiv. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind auch am Frankfurter Flughafen spürbar. Hier kommt die Welt zusammen, auch in Krisenzeiten. Die Ukraine ist nur zwei Flugstunden von Frankfurt entfernt. Position V177 im Norden. Eine Antonov 26, ein Ambulanzjet aus der Ukraine. An Bord Schwerverletzte, Kriegsopfer. Die Maschine ist am Morgen an der ukrainischen slowakischen Grenze gestartet. Ärzte in Kliniken in Offenbach und Frankfurt wollen den Patienten helfen. Der Flughafen hat für Ambulanzjets aus dem Kriegsgebiet vier Parkpositionen extra reserviert. Flüchtlinge aus der Ukraine erreichen Terminal 1. Mit Sonderflügen holen Lufthansa und Condor Familien, Frauen und Kinder nach Frankfurt und Erfurt. Für russische Airlines gilt Landeverbot europaweit. S7 und Aeroflot sind vor Kriegsbeginn täglich in Frankfurt gelandet. 100 leere Gepäckcontainer stehen jetzt im Süden. Das Flugverbot gilt auch für Airbridge Cargo. Ein russischer Oligarch ist Miteigentümer. 110.000 Tonnen Fracht bewegten die ABC-Flieger im letzten Jahr nach Frankfurt. Cargo City Süd hat ihren größten Kunden verloren. Zurück zu Flug 772 nach Bangkok. Nach der Ukraine folgen die nächsten Herausforderungen. Ungefähr zehn Minuten vor Einflug in den iranischen Luftraum müssen wir den Militärfluglotsen rufen. Und, äh, die wollen, dass wir bekannt geben, unsere Flugdaten, damit die sicher sind, wer da kommt. Da hat jedes Land eigene Regeln. Normalerweise müsste man es nicht machen, aber gerade da in diesen Gebieten ist es sehr, sehr üblich. Das darf man nicht übersehen als Pilot. Da ist der Irak. Nächste Krisengebiet sozusagen. Und da geht es dann weiter Richtung Pakistan. Da ist Afghanistan. Soll man auch nicht überfliegen. Da fliegen wir knapp dran vorbei. Dann geht es über Pakistan weiter nach Indien. Die Länder verlangen Gebühren für einen Überflug, auch wenn der in 12 Kilometern Höhe stattfindet. Jeder Staat bekommt Geld dafür, ja? weil die uns quasi, die geben uns diese Flugsicherung als Service unter anderem und dafür kriegen sie Geld und auch, dass wir ihre, ihren Luftraum benutzen. Das sind teilweise sogar sehr lange Strecken, die wir da drüber fliegen. Und je länger die Strecke ist, desto mehr quasi brauchen wir den Luftraum, desto mehr Geld bekommen die. Die Airline will die A350-Flotte ausbauen und übernimmt Leasingmaschinen von anderen Fluggesellschaften. Ich weiß nicht, ob du vorhin beim Rausrollen den Philippinen Airlines hast stehen sehen. Das ist einer, den werden wir nach Malta fliegen. Der bekommt noch einen sogenannten C-Check, also eine größere Inspektion und wird danach dann halt auch noch umlackiert. Der allererste, der ist schon in Frankfurt, wird dort gerade innen mit neu ausgestattet. Und natürlich sind wir von mittendrin auch dabei. Frankfurt im März 2022. Eine A350 im Anflug. Im Cockpit, ganz in Zivil, Kapitän Uli Neumann und Senior First Officer René Kreis. Sie müssen keine Uniform tragen, die Maschine ist leer. Die Piloten haben den frisch lackierten Airbus in Shannon, Irland, abgeholt. Ein Überführungsflug. 
Dabei hat die Cockpit-Crew den Flieger getestet mit außergewöhnlichen Manövern über der Nordsee. Alles streng nach Vorschrift, sagt Kapitän Uli Neumann. Auf so einem Überführungsflug müssen ein paar Sachen getestet werden und, und gecheckt werden. Und deswegen lassen wir das keine normalen Crews fliegen, sondern ähm, dafür ausgebildete Crews. Ich bin technischer Pilot auf dem A350. Der Herr Kreis ist äh, Senior First Officer, ist äh, auch Werkstattpilot. Ein paar Tests müssen eben gemacht werden. Und damit das Flugzeug dann äh, sauber und sicher ähm, in den Linieneinsatz gehen kann. Ein Auftrag, der schon bei der Anreise zum Abenteuer wird. Wir sind gestern von München über Dublin und dann mit dem, äh, mit dem Auto äh, Taxi nach Shannon. Das waren auch nochmal drei Stunden. Dann ins Hotel und heute von Shannon nach Frankfurt. Und jetzt in anderthalb Stunden geht hoffentlich unser Flieger nach München. Die Maschine wurde vor der Pandemie von der asiatischen Airline bestellt. Jetzt gibt es keinen Bedarf mehr bei dieser Airline. Deshalb hat Lufthansa die vier Maschinen übernommen und lässt sie neu gestalten. Die Lackierung ist in Irland, der Umbau der Kabine in Frankfurt, vor Europas größtem Hangar. Diese Herren warten auf Stoff in der Business Class. Die alten Bezüge des Vorbesitzers sind abgezogen, jetzt kommen die neuen. Für die Neuausstattung verantwortlich ist Marco Haut. Jeder Sitz wird neu bezogen. Also insgesamt sind es äh, 284, 30 Business Class, 24 von der Premium Echo und 241 von der Echo. Bei der Echo war es dann noch das Spezielle mit den unterschiedlichen Farbgebungen von dem Dunkelblau ins Hellblau laufende. Die größte Herausforderung für die Fluggerätemechaniker, die vielen Hinweisschilder. Es musste alles auf Lufthansa-Standard gebracht werden, beziehungsweise auf Deutsch-Englisch und nicht nur rein englische Übersetzung. Und dann mussten die alten alle abgemacht werden und die neuen drauf, grob über den Daumen gepeilt, 1200 plus X. Genau wissen wir es nicht. Dabei mussten sie auch sogenannte Unglückszahlen berücksichtigen. Nach Reihe 12 folgt 14, nicht 13. Die soll für deutsche Pech bringen, so wie bei Italienern die Zahl 17. Der erste Flieger war auch ein bisschen schwierig, äh, weil wir den vorab nicht begehen konnten. Da hatten wir uns einiges ein bisschen einfacher vorgestellt, ähm, was dann mehr Aufwand war. Jetzt wissen wir Bescheid, für die nächsten drei Flieger wird es dann umso einfacher. Sagen wir mal so. Ja. Für den Umbau sind drei Wochen pro Flieger geplant. Das Luftfahrtbundesamt muss die Maschinen noch abnehmen. Dann darf der neue Jet nach München und anschließend nach Kanada fliegen. Der Airbus ist das modernste Langstreckenflugzeug auf dem Markt. Sparsam und leise. 51 Fluggesellschaften wollen den A350 einsetzen. Flugzeugbauer Airbus hat nach eigenen Angaben mehr als 1000 Bestellungen. Lufthansa hat 21 Maschinen in München stationiert. 28 sind bestellt. Zurück zum Langstreckenflug nach Bangkok. Andreas Kneringer und Daniel Roth sind mit der A350 an Syrien vorbei und noch über der Türkei, an der Grenze zum Iran. Ja, guten Morgen, JJ. Da ist der Andi aus dem Cockpit. Da hast du noch äh, zehn Minuten, dann wird eine, eine Anwesenheit erwünscht. Gut, bis gleich, JJ. Ciao. Äh, ich habe jetzt den äh, JJ angerufen. Er hat seine Pause jetzt, sie sind zehn Minuten vorbei. Und äh, damit er wieder auf Touren kommt, sozusagen, hat er gebeten, um einen Weckruf. Äh, zehn Minuten vorher und den habe ich mir jetzt gegeben. Weckruf über Urmia, eine Stadt im Nordwesten des Irans mit einer Million Einwohner. Gut geschlafen. Ja, doch nicht drei Stunden durch, aber besser als nichts. Und ein neuer Pilotenwechsel in 12 Kilometern Höhe. Kapitän Daniel Roth hat jetzt Pause. Senior First Officer Andreas Kneringer wird ihn vertreten. 
Deshalb müssen zuerst die Co-Piloten tauschen. Das ist Vorschrift. Du bist bereit zur Übernahme. I have control. You have it all. Erst jetzt darf der Kapitän aufstehen. Andreas Kneringer ist ab jetzt für drei Stunden für den Flug verantwortlich. Guten Tag, Sag nicht mal Tschüss. Bis später. Vor ihnen eine weitere Großstadt des Irans. Sie überfliegen Zanchan mit Genehmigung des Militärlotsen. Der funkt jetzt regelmäßig mit Jungi Joost. Sie kontrollieren die Flugdaten. Teheran, die iranische Hauptstadt. Der Militärlotse hat den Überflug genehmigt. Wir sind vorne gleich in Teheran, da haben wir uns jetzt gerade angemeldet. Wir haben uns jetzt nochmal bestätigt, dass wir 39.000 Fuß halten sollen. Die Flugfläche 390, die halten wir jetzt. Und jetzt warten wir, bis wir zum nächsten Lotsen rübergeschickt werden. In der Metropolregion leben geschätzt 20 Millionen Menschen. Die größte Stadt auf der Route nach Bangkok. Aber schön zu sehen. Der neue Flughafen, 2004 eröffnet. Zwei Stunden später, Sonnenaufgang über Pakistan. Ach, Moment. So, jetzt sieht's besser aus. Normalerweise wäre die Sonne direkt vor ihnen. Doch der Wind spielt heute nicht mit. Im Moment haben wir hier die Windanzeige hier vorne, 130 Knoten. Von der Seite bläst uns der Wind jetzt von rechts. Deswegen bewegen wir uns eigentlich jetzt mit so einem Vorhaltewinkel so durch die Luft. Also die Nase zeigt nach rechts, deswegen ist der Sonnenaufgang im Moment so ein bisschen weiter links. Ich mal richtig Sonne rüber. <lacht> Sehr schön. Es ist schon wirklich ein Privileg, hier oben zu sitzen und sowas zu sehen. Und auch wenn man müde ist und das schon öfter gesehen hat, ist immer wieder was ganz Besonderes. Noch drei Stunden bis Thailand. Den Sonnenaufgang erleben die Passagiere im Tiefschlaf. Purser, Terry Jung und ihre Kolleginnen haben keine Zeit, aus dem Fenster zu blicken. Wünsche, Anregungen? Nein. Dann ein Frühstück schaffen. Viel Spaß. Sie wollen den Passagieren noch ein Frühstück servieren. Ja. Und genau, jetzt geht jeder praktisch an seine Position und baut seine Welten auf und alles, was er braucht. Und dann fangen wir auch schon mit dem Service an. Kaffee, Tee, Saftmüsli, Rührei, Quark und Brötchen. Eine halbe Stunde brauchen sie für die Vorbereitungen. Dann werden sie die Passagiere wecken. <lacht> Zwei Stunden später, kurz vor Thailand. Daniel Roth ist zurück aus der Pause. Die Piloten müssen den Landeanflug vorbereiten. Per Funk melden sich die Lotsen in Bangkok und per Bordlautsprecher der Pilot. Meine Damen und Herren, nochmal hier Kapitän, noch kurz, äh, wie versprochen, einige Informationen. Wir haben gerade unsere Reiseflughöhe verlassen, verbleibende Flugzeit von jetzt noch etwa 30 Minuten. Äh, wir erwarten keinerlei Verzögerung und einen äh, zügigen Anflug. Seit 35 Jahren fliegt Daniel Roth bereits. Er hat viel von der Welt gesehen. Doch in Bangkok ist er noch nie gelandet. Ich war immer gerade auf dem falschen Flugzeug. Ja, das ist irgendwie so immer an mir vorbeigegangen. Und jetzt endlich klappt's mal. Privat war ich schon öfters da. Jungi Joost hat Kontakt mit dem Tower. Die Erlaubnis für den Anflug haben sie schon. Ich bin bei der Landung für die Überwachung zuständig. Ich fahre die Klappen auf Anweisung von Daniel das Fahrwerk und passt natürlich auf, dass die ganzen Parameter stimmen. 
mir die Geschwindigkeit, die Höhe, dass wir auf dem richtigen Kurs sind bis zur Landung und natürlich den Funk, wie sie es auch gerade haben. Jeder der drei Piloten hat festgelegte Aufgaben. Auch Senior First Officer Andreas Kneringer. Ich bin quasi das fünfte und sechste Auge auf dem Flug. Jetzt auch für die Landung, weil man muss überlegen, wir sind in Nacht durchgeflogen. Eventuell kann etwas sein, was beide nicht sehen, dann bin ich sozusagen nochmal eine zusätzliche Sicherheitsquelle. Bangkok voraus. Daniel Roth hat den Autopiloten ausgeschaltet und steuert den Airbus Richtung Flughafen per Hand. Die Route hat der Tower vorgegeben. Das ist ja perfekt an der Wolke vorbei, oder? That's one. Nach 10 Stunden und 20 Minuten Flug landen sie pünktlich in Thailand um 14 Uhr Ortszeit. Die Flughafenfeuerwehr. Die Luftfahrtkrise ist hier noch spürbar. A380 Jumbo, Triple Seven, die halbe thailändische Flotte ist noch stillgelegt. Bangkoks Flughafen ist so groß wie 4500 Fußballfelder. 1000 mehr als Frankfurt. Na gut. Wir haben hier auch so eine Karte praktisch. Da sind die Buchstaben, also die Taxiways sind immer nach Buchstaben nummeriert. Wir sind gerade auf dem sogenannten Golf, also G. Und Tango 1-1 ist jetzt hier oben, der kommt jetzt gerade hier rein und da sollen wir langrollen, dann auf die Parkposition. Das ist im Prinzip immer so etwas, was man im Vorfeld äh, sich schon mal anschaut, dass man so einen groben Überblick hat. Wir kriegen meistens auch vorher schon die Informationen, was unsere Parkposition ist, dann ist man da schon mal so ein bisschen orientiert. Touristen können wieder nach Thailand reisen, trotz der strengen Corona-Regeln die ab Juni langsam gelockert werden sollen. Und was werden die Piloten heute noch unternehmen? Rundfahrten, Ausflüge, Essen gehen? Ja, es wäre schön, ne? Ausgehtipps. Ja. Der einzige Ausgehtipp, den wir haben, erreichen können in den letzten Wochen, ist, dass wir die Dachterrasse im Hotel benutzen dürfen. Ansonsten gibt es nichts außer dem Zimmer. Ihr dürft nicht raus. Nein. Andreas Kneringer hat vorgesorgt und hat reichlich Arbeit im Gepäck. Es ist ja auch genügend Zeit vorhanden, um Steuererklärungen zu machen oder was immer man <lacht> schon immer machen musste, aber noch nie die Zeit hatte. Das ist jetzt der Moment. Das hast du alles mit. Ja, genau. <lacht> und welche Pläne hat der Frankfurter Jungi Joost? Jetzt bin ich doch ganz schön müde. Also vielleicht lege ich mich auch noch mal ein paar Stunden hin. Und dann werden wir wahrscheinlich später mit der Crew zusammen was zu essen bestellen und dann vielleicht noch zusammen Abendessen. Techniker werden den A350 durchchecken, bevor er dann heute Abend wieder abhebt Richtung München. Wiedersehen, bye bye. Dankeschön. Dankeschön. Die Crew fliegt morgen Abend wieder zurück nach Deutschland. Dann pendeln sie wieder zurück zu ihrem Wohnort. Barcelona, Wien, Köln, Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt. <lacht>